ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ബി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസ്റ്റൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഇത് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നാളെ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അറിയുന്ന കാരണം കേൾക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മെയിനായിട്ട് നാല് ലെയർ ആണുള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഇനി തെർമോസ്ഫിയറിന് തന്നെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അയോണോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം എക്സോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാല് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മോസ്റ്റ് വെതർ ഫിനോമിന ഒക്കെ ഇൻ വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് മഴ കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വെതർ ഫിനോമിനകളും ഒക്കെ അറിയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെതർ ഫിനോമിനസ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അതേപോലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മാസ് ഉള്ളതും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ കൂടുതൽ ലൈഫ് എക്സി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ജെറ്റ് എയർപ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ത്രൂ വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ സാധാ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനുള്ള എയറോപ്ലെയിൻ എല്ലാം പോകുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് ജെറ്റ് എയർപ്ലെയിൻസ് പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ലൈൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷനെ ട്രോപ്പോ പോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ചാൾസ് ഷോ ചാൾസ് ഫാബ്രി ആൻഡ് ഹെൻറി ബിസീസൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിലാണ് അവരിത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് കളർ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ അറിയാം ഓസോൺ ലെയർ ആണ് യു അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിനെ കൂടുതൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ടൊക്കെ അടിച്ചാൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് തടയുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓസോൺ ഡേ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിനാണ് അതേപോലെ ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ അത് മോൺട്രിയാൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതി ഓസോൺ ഡേ സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓസോൺ ഡേയുടെ തീം ആണ് കീപ് കൂൾ ആൻഡ് ക്യാരി ഓൺ മോൺട്രിയാൽ പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റോ പോസ് ഇനി മീസോസ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ കോൾഡസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് മീസോസ്ഫിയർ അതിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ലെയർ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് അത് ഹോട്ടസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ മീസോസ്ഫിയറിനും തെർമോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് മീസോ പോസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഈ സീൻ ഇൻ വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് ഇനി തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അയോണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അയോണോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ഈ തെർമോസ്ഫിയറിന് പുറത്തുള്ള ലെയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അതിന് അതിനും പുറത്താണ് ബഹിരാകാശം അപ്പം ഇത്രയാണ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കുറച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്തയാണ് അതേപോലെ അറ്റോർണി ജനറൽ അറിയാൻ കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അടുത്ത ചെയർമാൻ ഓഫ് ആർ ആർ ബി അത് വി കെ യാദവ് ആണ് അതേപോലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ആണ് വി കെ യാദവ് അതേപോലെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അരുൺ കുമാർ ആണ് അരുൺ കുമാർ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് യൂത്ത് അംബാസഡർ 
റിസർവ് ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ എം കെ ജെയിൻ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വി മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിവരാവകാശ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ സുധീർ ഭാർഗവ അതേപോലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സുനിൽ അറോറ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നുള്ളത് റീസെൻറ്റായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മാറിയിരുന്നു അത് പഠിക്കണം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഭൂപേഷ് ബാഘൽ അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിലെയാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മിസോറാമിലെ സൊറാം താങ്ക മധ്യപ്രദേശിലെ കമൽനാഥ് ഇതൊക്കെയാണ് റീസെൻറ്റായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൻസ് അതെല്ലാം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഡാംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഭാഗത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും പെൻസിലാർ റിവേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡാംസിനെ കുറിച്ച് ചില ഡാമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ പറയാത്ത എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാമുകളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡാം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്റ്റ് ഈ ദാമോദർ റിവർ വാലി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിവർ വാലി പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഫ്രീ ഇന്ത്യയിലെയാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജൂലൈ സെവൻത്തിനാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഫസ്റ്റ് ഡാം ആണ് തിലയ്യ ഡാം അത് ദാമോദറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ ബാരാക്കർ റിവറിലാണ് അതേപോലെ തിലയ്യ ഡാം ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് അടുത്തത് പോങ് ഡാം ഈസ് ഓൾസോ നോണാസ് പോങ് ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ പോങ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബിയാസ് നദിയിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതേപോലെ തിരിയാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരെണ്ണമാണ് റാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം റാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം ചമ്പലിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് അപ്പോൾ മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ ചോദിച്ചാൽ ബിയാസിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതേപോലെ റാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം ചോദിച്ചാൽ ചമ്പലിൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് അതേപോലെ ജവഹർ സാഗർ ഡാം ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം ഇത് രണ്ടും ചമ്പലിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇനി അതേപോലെ തിരിയാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് രഞ്ജിത് സാഗർ ഓക്കെ അപ്പം റാണ പ്രതാപ് സാഗറുണ്ട് മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗറുണ്ട് രഞ്ജിത് സാഗറുണ്ട് അപ്പം രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം രവിയിലാണ് അത് പഞ്ചാബിലാണ് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തെയ്ൻ ഡാം തെയ്ൻ ഡാം അടുത്തത് തെഹ്രി ഡാം ഈസ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ തെഹ്രി ഡാം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡാം അത് ഭഗീരഥിയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് തെഹ്രി ഡാം അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡാം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡാമാണ് ഹിറാക്കുഡ് അത് മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിസാം സാഗർ ഡാം ഇസ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ നമ്മൾ ഗോദാവരിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് മഞ്ചീര എന്നുള്ളത് അതിലാണ് നിസാം സാഗർ ഡാം അതേപോലെ മേട്ടൂർ ഡാമുണ്ട് മേട്ടൂർ ഡാം കാവേരിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതേപോലെ കാവേരിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഡാമാണ് കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം അത് കർണാടകയിലാണ് കാവേരി നദിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ദിരാസാഗർ ഡാം അത് നർമ്മദയിലാണ് ഇനി ഇന്ദിരാസാഗർ മാത്രമല്ല നർമ്മദയിൽ സർദാർ സരോവർ ഡാമുണ്ട് ഓംകാരേശ്വർ ഡാമുണ്ട് അതെല്ലാം നർമ്മദയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ദിര ആ ഉക്കായി ഡാം ഉക്കായി ഡാം താപ്തിയിലാണ് അതും ഗുജറാത്തിലാണ് ഉക്കായി ഡാം താപ്തിയിലാണ് അടുത്ത് സുബൻസീരി ഡാം അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് പിന്നെ പോലാവാരം ഡാം അത് ഗോദാവരിയിലാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡാം പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ള ഫരാക്ക ബാരേജ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുണ്ട് അത് ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെയാണ് ഡാംസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോം ചെയ്ത ദിവസം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൈനാവിലാണ് അതേപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇടുക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കട്ടപ്പനയാണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാലും ഇടുക്കിയാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരളയാണ് ഇടുക്കി പാലക്കാടിന് ശേ
അതേപോലെ കാർഡമം പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏലത്തോട്ടം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏലത്തോട്ടമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടൻ മീട്ടിലുള്ള ഇടുക്കിയിലെ വണ്ടൻ മീട്ടിലുള്ള ഏലത്തോട്ടം അതേപോലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയ ആനമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉയരം അത് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിലാണ് മൂന്നാറാണ് കേരളത്തിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ടൗൺ ആണ് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതേപോലെ കാശ്മീർ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാറാണ് മൂന്നാർ എന്ന പേര് വിടാൻ കാര്യം അവിടെ മൂന്നാറുകൾ സംയോജിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ആറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുതിരമ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടല ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വില്ലേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് മാതൃക കന്നുകാലി വളർത്ത ഗ്രാമം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം കുമ്പളങ്ങി പറഞ്ഞു അതേപോലെ മാതൃക ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വില്ലേജ് മാതൃക കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഗ്രാമമാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ റെയിൻ ഷാഡോ മഴ നിഴൽ പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് ചിന്നാർ സാങ്ച്വറി അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ടോർട്ടോയിസും ഗ്രിസിൽഡ് ജയൻറ്റ് സ്ക്യൂറലിനെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻ സ്പീഷീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്ച്വറി അത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ കുറിഞ്ഞിമല സാങ്ച്വറി ആണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറി എന്നും പറയും അപ്പം അത് ഇടുക്കിയിലാണ് അതേപോലെ ലാൻഡ് ഓഫ് മുനിയറാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മറയൂറാണ് മുനിയറകളുടെ നാടെന്നും അതേപോലെ ചന്ദന മരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മറയൂറാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് റൂറൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് റൂറൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വന്നത് ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിലാണ് അത്രയൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഫോർഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിന് സഹായത്തോടെയാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഫോർഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അത് വന്നത് അത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇൻഡോ സ്വിസ് പ്രോജക്റ്റാണ് അത് അടുത്തത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇൻ കേരള ഇപ്പം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇൻ കേരള ചെറുതോണി ഡാമാണ് അതുപോലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആർച്ച് ഡാം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആർച്ച് ഡാമാണ് ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് ഡാമുമാണ് ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റായ പള്ളിവാസൽ അത് മുതിരമ്പുഴയിലാണ് അത് ഇടുക്കിയിലാണ് അതേപോലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹൈഡ്രൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് അത് മൂലമറ്റം പ്രോജക്റ്റ് ഇടുക്കിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡൽ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് മൂന്നാറിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇടുക്കിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് ഇടുക്കി ആദ്യമായിട്ടല്ല വൽ വലുതാണ് അത് കുത്തുങ്കലാണ് കുത്തുങ്കൽ വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ളത് കുത്തുങ്കലാണ് അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇടുക്കിയാണ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഇടുക്കി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് വയനാട്ടിലാണ് പിന്നെ ഇടുക്കിയിലുള്ള വിൻഡ് ഫാം ആണ് രാമക്കൽ മേട അതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിൻഡ് ഫാം ആദ്യത്തത് കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി നാഷണൽ പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ കേരള ഇരവികുളം അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വന്നത് അതേപോലെ അഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ അതെല്ലാം ഇടുക്കിയിലാണ് പെരിയാർ ഇരവികുളം ആനമുടിച്ചോല മതികെട്ടാഞ്ചോല പാമ്പാടൻചോല ഓക്കെ ഇനി പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും പറയുമ്പോൾ പറയാം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരപ്രകാരം ഇതുവരെ പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ കേരള എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് പിന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് എ എസ് ആനന്ദ് കമ്മിറ്റി ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് റൈസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ
അതിന് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ മറ്റൊരു അമൻമെൻറ്റ് വന്നു എയ്റ്റി നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അത് പ്രകാരം എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ ഒരുമിച്ചാക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതാണ് എയ്റ്റി നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ പ്രകാരം വന്നത് ഇനി അത് പ്രകാരം ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും പ്രത്യേകം നിലവിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് രണ്ടും ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസാണ് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് അപ്പം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതേപോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് ടി അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ അടുത്ത ഇത് രണ്ടിലെയും ചെയർമാൻ ഇത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെയർമാൻ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് കമ്മീഷനിലും ഉള്ളത് അതേപോലെ രണ്ട് കമ്മീഷനിലെയും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് രാംശങ്കർ കഥേരിയ അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് നന്ദകുമാർ സായി ഇനി എ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് വെർജീനിയസ് ഖാഖ അത് എക്സ് എ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നെങ്കിലും ഖാഖ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് വെർജീനിയസ് ഖാഖ കമ്മിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാഷണൽ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേഖലയാണ് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഏതൊരു ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റുകളും ഇതിൽ വരാം ഇപ്പം പ്രിപ്പോസ്റ്റലിൽ തെറ്റ് വരാം കോൺകോളിൽ തെറ്റാവാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രാമറും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ യു അവെയ്റ്റ് ഫോർ മീ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവെയ്റ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വെയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പം അവെയ്റ്റിന് ശേഷം പിന്നെ ഫോർ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോർ കളയാ കളഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാവും അതായത് വിൽ യു അവെയ്റ്റ് മീ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ യു വെയ്റ്റ് ഫോർ മീ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നോ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പോസിഷനിൽ വരുന്ന തെറ്റാണ് ചില വേർഡുകൾ കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണ്ട അപ്പം അവെയ്റ്റ് ഒരു വേർഡാണ് അതേപോലെ എ ഹെഡ് അതൊരു വേർഡാണ് പിന്നെ അപ് സ്റ്റേസ് ഡൗൺ സ്റ്റേസ് അതിനൊന്നും കൂടെ വേറെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണ്ടാത്ത വേർഡുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നോ വൺ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ദാൻ ഹിം ഇൻ മ്യൂസിക് അപ്പം ചില വേർഡുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന പ്രൊപ്പോസിനെ വരാവൂ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഓഫ് വരണമെന്നുണ്ട് ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അതുപോലെ റി റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഫ്രം ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സുപ്പീരിയർ എന്നുള്ളതിന് സുപ്പീരിയർ ടു എന്നാണ് വരേണ്ടത് സുപ്പീരിയർ ദാൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോ വൺ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ഹിം ഇൻ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇടുന്നതാണ് എൽഡർ ടുവും ഓൾഡർ ദാനും അപ്പം ഹി ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് എൽഡർ ടു ഹിസ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഓൾഡർ ദാനും എൽഡർ ടുവും ആണ് അതേപോലെയാണ് സുപ്പീരിയർ ടു വരുന്നത് അടുത്തത് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് വി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദാൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഹാർഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയർസ്ലി വെച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വെൻ എന്നതായിരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പം ദാൻ വരാൻ പാടില്ല വെൻ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് വി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഹാർഡ്ലി ആയാലും സ്കെയർസ്ലി ആണെങ്കിലും ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഹി വിൽ പാസ് ദ എക്സാം അപ്പം ഹി ടോൾഡ
അതായത് സിന്ധ്യ അലോങ് വിത്ത് ഹെർ പേരൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഊട്ടി അപ്പം നമ്മൾ സി ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഗ്രാമം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സിന്ധ്യയും പേരൻസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം പ്ലൂറൽ ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആറ് ശരിയാണെന്ന് വെക്കും പക്ഷെ ആറല്ല ഇവിടെ വരണ്ടേ നമ്മൾ ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ അല്ല ഇന്ന് മോർണിംഗ് അല്ല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം വെർബ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ അലോങ് വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് വന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് അതായത് സിന്ധ്യ അത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് സിംഗുലർ നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് വേണം അപ്പോൾ ആറല്ല ഈസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രാമർ പോർഷൻസിൽ നിന്നുമുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഇടുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് ചില സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ വിശേഷണങ്ങളുമാണ് ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കെ നാരായണ പിള്ളയാണ് സരസ ഗായകൻ കെ സി കേശവ പിള്ളയാണ് സരസ കവി മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരാണ് അടുത്തത് തൂലിക പടവാളാക്കിയ കവി വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് അതേപോലെ കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് തൃക്കോട്ടൂരിൻ്റെ കഥാകാരൻ യു എ ഖാദറാണ് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകളുടെ കവി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോനാണ് ശക്തിയുടെ കവി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ പിന്നെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം കുമാരനാശാനാണ് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്ട്യൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യനാണ് അതുപോലെ നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി വാസ്തവൻ നായരാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കൂടല്ലൂരിൻ്റെ കഥാകാരനും എം ടി വാസ്തവൻ നായരാണ് ഇനി കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകളുടെ കവി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതാ ശകലങ്ങളുടെ കവി അത് കുഞ്ഞുണ്ണിമാശാണ് ഓക്കെ വിഷാദത്തിൻ്റെ കവി ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയാണ് പണ്ഡിതനായ കവി ഉള്ളൂരാണ് പിന്നെ ആശാനെ കുറിച്ചുള്ളതുണ്ട് ആശാൻ ആശയഗംഭീരനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം ഓക്കെ പിന്നെ ബാലാമണി അമ്മയാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും കവയിത്രി ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് സാഹിത്യകാരന്മാരും വിശേഷണങ്ങളും അടുത്തത് ഐ ടിയിലെ കുറച്ച് അബ്രവിയേഷൻസ് ആണ് അത് അക്രോണിംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് സി ഡി എം എ സി ഡി എം എ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ആണ് പണ്ടത്തെ സിമ്മുകളിലൊക്കെ ജി ജി എസ് എം സി ഡി എം എ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി ഡി എം എ ആണ് അപ്പോൾ ആ സി ഡി എം എ ആണ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് അടുത്തത് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അത് അടുത്ത് ജെ പി ഇ ജി ഉണ്ട് ജെ പി ഇ ജി ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ എം പി ഇ ജി ഉണ്ട് മൂവിംഗ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് എം പി ഇ ജി അടുത്ത് എം ഐ സി ആർ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്നാണ് എം ഐ സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നുള്ളത് ലിസ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജോൺ മക്യാർത്തിയാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ലിസ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ലിസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതേപോലെ എക്സ് എം എൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എക്സ് എം എൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ ഐ എസ് ഡി എൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഐ എസ് ഡി എന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതേപോലെ കോബോഡ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ബേസിക് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതിൽ ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അതുപോലെ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സി ഏജ് പിന്നെ ഡബ്ല്യു 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 ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇനി ഡബ്ല്യു ത്രീ സി എന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 സി അതാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർഷ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ അപ്രിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മെയ് മാസത്തിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അത
അടുത്തത് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ഉണ്ട് അത് മെയ് ഇലവൻതാണ് ഇന്ത്യയുടെയാണ് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ അത് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇലവൻത് മെയ്യിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പൊക്രാനിലെ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയിട്ട് മെയ് ഇലവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്തത് മെയ് ട്വൽത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ആണ് അത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗുകളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ട്വൽത്ത് മെയ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയാണ് ട്വൽത്ത് മെയ് പിന്നെ വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡേ അത് മെയ് സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണ് മെയ് സെവൻറ്റീൻ അതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡേ മെയ് സെവൻറ്റീൻ ആയത് അടുത്തത് നാഷണൽ ആൻറ്റി ടെററിസം ഡേ ആണ് അത് മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് നാഷണൽ ആൻറ്റി ടെററിസം ഡേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്പ്രെഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് വയലൻസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ടെററിസ്റ്റ് ഓൾസോ പി എം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കൂടിയാണ് മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ അത് മെയ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേയുടെ തീം അത് അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവർ ഫുഡ് അവർ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ആൻറ്റി ടുബോക്കോ ഡേ ആണ് ആൻറ്റി ടുബോക്കോ ഡേ മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരെണ്ണം ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം ഡേ ഉണ്ട് അത് മെയ് എയ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം ഡേ പിന്നെ വേൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡേ ഉണ്ട് അത് മെയ് സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് വേൾഡ് ഹൈപ്പർ ഡെ ടെൻഷൻ ഡേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇനി പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയ് മാസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ഇതോടെ ഈ വീഡിയോയിലെ എൺപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റീസെൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫാക്സ് അബോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫാക്സ് അബോട്ട് കേരളയിൽ കേരള ഡിസ്ട്രിക്സിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും ലോ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനിയും സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ തന്നെ തുടരുകയാണ് മലയാളത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യാത്രാ വിവരണങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഐ ടി ഐയിൽ നിന്ന് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിലെയും ഐ ടി ഐ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെയും ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദി നോക്കാം അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സോളാർ മിഷനായ ആദിത്യ എൽ വൺ മിഷനെ കുറിച്ചും നാസയുടെ സോളാർ മിഷനായ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബിനെ കുറിച്ചും നോക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫ